Assalamualaikum. Amun Chun Bangla Vision Shangbadi. Apna de shathe achhe jibar Rahman. Shuru dei Pioneer Insurance Shangbad Shiona. Thaniyo nirbaat chuno habe doliyo potik omono noyni. Montri shabai onumodon. Isi prostut janalen commissioner rashtrapati bolin rasniti akun babushai dil pakite. Doliyo habe thaniyo nirbaat chune shidhan to durobi shundhi molok barbe visting khala bolche BNP. Bishesh shabu de rashunkar shangkhat omono noyni banite. শিশু সৌরভকে গুলি করার মামলায় গায়বান্ধার এমপি লিটুনের জামিন হাইকোর্টে নাকচ নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ জাপানি খুনের ঘটনায় কাউনিয়ায় গ্রেফতার আতঙ্ক আটকদের খোঁজ পাচ্ছে না সজনরা পাবনার খ্রিস্টান ধর্মযাজক হত্যা চেষ্টা মামলায় পাঁচ জেএমবি গ্রেফতার শুনছিলেন পায়োনিয়ার ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ইফাদ টি টাইম चायर शाथे शेरा टा एवर विस्तारी तो दोलियो मुनुनाई नो प्रती के स्थानियो शर्का निर्बाच उनेर प्रस्ताप अनु मदन दिये छे मुन्ट्री शभा प्रधन मुन्ट्री शेखा सिनर शभा पोतिते शोची बालाई मुन्ट्री शभार बोईठा के शंक्रांतो पाच टियाईन शंक्षधने चुरां तो अनुमोदन देया हाई निर्बाची तो देर मियाद शेशे अंतो बोर्ती शोमेर जोन्नो सिटी कर्प्रेशुनेर मोतो शभे � જાત્યો નિરબાચં દોલ્યો મનોનાયન ઓ પ્રતીકે ઉનુષ્થિત હલ્યો યુન્યન પરિશદ ઉપજેલા ઓ જેલા પરિશદ সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয় দলীয় মনোনয়ন ও প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তাব আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পৌরসভা নির্বাচন করতে আপাতত শুধু পৌরসভা আইনটির সংশোধনী জারি হবে অধ্যাদেশ আকারে তবে এ সংক্রান্ত আইনগুলো পাশ করতে হবে সংসদেই এর ফলে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানরা পাচ্ছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতই स्थानीय सरकार प्रतिष्ठान समय निर्वाचन राजनीतिक दल मनोनी प्रार्थी एवं स्वतंत्र प्रार्थी अंश नीते पर जे विधान बर्तमान सिटी करपोरेशन क्षेत्र आई विधान एन आपनर यूनियन परिषद पौरसभा उपजिला परिषद जिला परिषद क्षेत्र जे निर्वाचित परिषद मेद शेष तो मेद शेष एर मध्य इलेक्शन है नियम मत जदि को कारण इलेक्शन करा सम्भव ना तो हमें सरकार સ્થાન્ય શરકાર મૂત્રી ખંદોકાર મૂશરા ફસ્તને મતે એતે કોરે સ્થાન્ય શરકાર કાઠામોઈ ગુણગોતો પરી� उत्साह उद्दीपना सिस्टी कर बे जानो कौन है तब तार संविधानी को भी का डेमोक्रेटिक अधिकार प्रयोग करते हैं ब्यापक सुधर पड़ते हैं ये थरा शारुक और जानोपोत उद्दीपतोरे भूमि व्यवस्था पुना नीति माला 2000 पुनीर और खशरा उन्मोदन दिए थे मंत्री शाहा शॉर्टकरी नार्स नियोगे त्रिशेर बादले बौशिमा � चुरान्तो उन्मोदन दिया हुए थे बांग्लाबंधु शेख मुजीबुर रहमान डिजिटल यूनिवर्सिटी एवं रोबिंदो विश्वविद्यालय आयनेरो टाइम रोशिद बांग्लाविशन ढाका ये देखिए निर्वाचन कमिश्नर आवश्यक प्राप्त और ब्रिगेडियर जनरल जाबेदाली बोले थे दोलियो भावे स्थानीय शॉर्टकर निर्वाचन शुष्ट भावे आजुनेर शौकम शोमवार होबीगांस जिला प्रशासक के कार्यालय शामिलन को के भोटर ताली का हलनागत कार्यक्रम विषयक मौत बिनी में शोभाई तीनी ऐसा कथा बोलें निर्वाचन दोलियो भावे होगे न कि निदोलियो भावे होगे शेड्यूल हमारे कासे जो आयन थाके 
সে আইনের উপর ভিত্তি করে বিধি হবে ওই বিধি এবং আচরণ বিধি হবে তার উপরে ভোট হবে আপনাদের সকলের সাহায্য সহযোগিতায় এই হরিগঞ্জ জেলা থেকে আমরা একটি স্বচ্ছ নির্ভুল নিখুঁত একটি ভোটার তালিকা আশা করব ছিল রাজনীতি ব্যবসায়ীদের পকেটে চলে গেছে মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেছেন এটি দেশের জন্য বড় কলঙ্কের জনপ্রতিনিধিদের এ থেকে বেরিয়ে রাজনীতি করার আহ্বান জানান তিনি সোমবার বিকেলে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলা হাইস্কুল মাঠে এক নাগরিক সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ তিনি বলেন টাকা পয়সার মালিক হওয়ার অনেক রাস্তা আছে এজন্য রাজনীতির পথ বেছে না নেয়াই ভালো নিজে সারা জীবন সততার সাথে মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করেছেন দাবি করেন রাষ্ট্রপতি কিশোরগঞ্জে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও হাওড়ে ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করা হবে বলেও জানান রাষ্ট্রপতি এর আগে অষ্টগ্রামে ধলেশ্বরী নদীর ওপর তার নামে করা আব্দুল হামিদ সেতু উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় কলঙ্ক জনক হত্যা এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে মানুষের কল্যাণে এই দেশের জনপ্রতিনিধিকে কাজ করতে হবে অন্যদিকে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকারি নির্বাচনের সিদ্ধান্তকে দুরভিসন্ধিমূলক বলে মন্তব্য করে সংসদে সংক্রান্ত বিল পাশ না করার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি দলের মুখপাত্র ড আসাদুজ্জামান রিপন অভিযোগ করেন পাঁচ জানুয়ারির মতো একতরফা নির্বাচন করে সরকার বিদেশিদের বোঝাতে চাইছে তাদের জনসমর্থন বাড়ছে নয়পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মুখপাত্র ড আসাদুজ্জামান রিপন বলেন দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত সমাজে বিভাজন আরও বাড়বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবি পাশ কাটাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচনের কোনো আইন পাশ কিংবা কোনো অধ্যাদেশ জারি না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বিরোধী দলের প্রতি সরকার যে জুলুম নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে এমনি পরিস্থিতিতে বিরোধী দলের পক্ষে এই জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না বিরোধী দলকে কার্যত তারা রাজনীতি এবং নির্বাচনের ময়দান থেকে দূরে সরিয়ে রেখে পাঁচই জানুয়ারির মতো আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন একইভাবে তারা তাদের প্রতিনিধিদেরকে তারা নির্বাচিত করে তারা বিদেশিদেরকে বোঝাতে সচেষ্ট হবেন যে তাদের সরকারের পক্ষে তাদের দলের পক্ষে জনগণের সমর্থন রয়েছে এটি একটি মেকি কৌশল আমরা এই জাতীয় সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনাকে মহা দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে করি আমরা সেই পথ থেকে সরকারকে দূরে থাকার জন্য দাবি করছি এদিকে পুলিশের গুলিতে আহত ছাত্রদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়নকে দেখতে বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন তিনি জানান নয়ন সুচিকিৎসা পাচ্ছে না চার দিন আগে তাকে আটক করা হলেও আদালতে তোলা হয়নি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দেশের মানুষের যান মাল নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি মানুষের যান মালের উপরে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থাকার কোনো অর্থ হয় না আজকে দেশের আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান খন্দকার মাহবুব হোসেন জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা আইনের শাসন ও সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত না হলে দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে গুণগত কোনো পরিবর্তন আসবে না মনে করেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড তোফায়েল আহমেদ দলীয় মনোনয়ন পেতে সংঘাত সংঘর্ষ বাড়বে বলে আশঙ্কা তার এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয়ভাবে হলে মনোনয়ন বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখেছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড শাহদিন মালিক দলীয় প্রভাব থাকলেও এতদিন অরাজনৈতিক ব্যানারই হয়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নির্বিশেষে প্রার্থীদের নির্দলীয়ভাবেই অংশ নিতে হতো এসব নির্বাচনে সেক্ষেত্রে দলীয় প্রতীকও ব্যবহার হতো না তবে এখন থেকে দলীয় মনোনয়ন ও প্রতীকেই হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এতে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ডক্টর তোফায়েল আহমেদের সন্ত্রাস জোর জবরদস্তির যে বিষয়গুলো এগুলো থাকলে এরা দলীয় হলো কে নির্দলীয় হলো তাতে কিছু আসা যায় না দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা একদিকে আরেক দিকে হচ্ছে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং তৃণমূল গণতন্ত্রের চর্চা করা দলগুলো তো সেই জিনিসটা করে নিল তো সেটা না করলে হঠাৎ করে এই সিম্বল দিয়ে নির্বাচন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে তা না দেখতে চাইবে যে রাজনৈতিক দলগুলো আগামী নির্বাচনে আসুন সবাই 
এসে নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া নির্বাচন করুন এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হোক দলীয় মনোনয়নে অযোগ্যরা যাতে সুযোগ না পান সেদিকে দলগুলোকে নজর দেওয়ার পরামর্শ ডক্টর শাহদিন মালিকের রাজনৈতিক দলই দেশে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করছে তো একইভাবে ওই স্থানীয় সরকারেও এটা রাজনৈতিকভাবে হওয়া উচিত তবে যেটা এখন আশঙ্কার যেটা খারাপ দিক যেটা হলো যে এখনই রাজনৈতিকভাবে হওয়ার কারণে নাইটার জন্য আবার মনোনয়ন বাণিজ্য শুরু হয় রাজনৈতিক নমিনেশন দেওয়া হবে এটা যেন স্থানীয়ভাবে এই সিদ্ধান্তটা হয় এগুলি যদি কেন্দ্রীয়ভাবে হয় তাহলে কিন্তু এটা মানে নমিনেশন বাণিজ্য শুরু হবে যেটা যার ফলে কিন্তু ওই যারা মানে কালো কালো অর্থের অধিকারী বা যারা পেশি শক্তির অধিকারী তারাই কিন্তু তখন নির্বাচনে চলে আসবে এদিকে রাজধানীর সিডাপ মিলনায়তনে এক সেমিনারে নারী নেত্রী হামিদা হোসেন বলেন দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে তাতে দলের নিয়ন্ত্রণই প্রতিষ্ঠিত হবে এটার সমস্যাটা কি হয় যে অনেক কন্ট্রোল আপনাদের উপরে কন্ট্রোল আসবে উপরে থেকে পরিবর্তন আসতে হয় দেশে সবাইকে পরামর্শ করে সেটা করতে হয় এতে বলা হয় আটচল্লিশ শতাংশ নারী জনপ্রতিনিধি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন সমর্থন করলেও পঞ্চাশ শতাংশই তার সমর্থন করেন না ইমরুল কায়েস বাংলাভিশান ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কোনো বিতর্ক না করে গণতন্ত্রের স্বার্থে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলকে ন্যূনতম জাতীয় ঐক্যে পৌঁছার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম লন্ডনে যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগের সভায় তিনি এ আহ্বান জানান সৈয়দ আশরাফ বলেন নেতৃত্ব চিরস্থায়ী নয় সরকারের আসা যাওয়া হবে কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার আপন মহিমায় টিকে থাকবেন গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জের শিশু সৌরভকে গুলিবিদ্ধের মামলায় সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনের আগাম জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছে হাইকোর্ট সেই সাথে আগামী আঠারোই অক্টোবর নিম্ন আদালতে তাকে হাজিরের নির্দেশ দিয়েছে আদালত গেল দুই অক্টোবর গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোপালচরণ গ্রামের শিশু সৌরভকে গুলির মামলায় সোমবার আগাম জামিন নিতে হাইকোর্টে আসেন সংসদ সদস্য লিটন বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম ও বিচারপতি ভীমদেব চক্রবর্তীর আদালতে লিটনের আইনজীবী তার জামিন আবেদন করলে রাষ্ট্রপক্ষের হয়ে বিরোধিতা করে জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আতঙ্কে দিন কাটছে রংপুরের কাউনিয়ার কাচু আলুটারির বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় পর্যন্ত যাদের ধরে নেওয়া হয়েছে তাদেরও খোঁজ মিলছে না বলে অভিযোগ স্বজনদের তবে পুলিশ বলছে খুনিদের আইনের আওতায় আনতে যা করা দরকার তাই করছেন তারা এদিকে এখনো হিমঘরেই আছে কনিওর মরদেহ জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি হত্যার নয় দিন পেরিয়ে গেছে হত্যাকারীদের ধরতে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ভয় আর গ্রেপ্তার আতঙ্কে বাড়ি ছাড়া রংপুরের কাউনিয়ার কাচু আলুটারির অনেক পরিবার এলাকাবাসীর অভিযোগ সন্দেহভাজনদের আটক করা হলেও তাদের অনেকের খোঁজ মিলছে না দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না স্বজনদের সাথে হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের সাথে যা যা করা দরকার তাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সবাই খুব আন্তরিক ভাবে এই হত্যাকাণ্ডটা যেতে উদ্ঘাটিত হয় এবং আসামিরা যাতে চিহ্নিত হয় সবাই খুব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে কুনিও হোসির শেষকৃত্য বা দাফন নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি এখনো রংপুর মেডিকেলের হিমঘরেই রাখা আছে তার মরদেহ তারা নূরপুর কবরস্থানে মাটি দিয়ে ঢাকায় দেবে না কোথায় দেবে সেটা দেয় দেয় লুক আউট আমার সাথে কথা হয়েছে আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের দেশের প্রচেষ্টা জানতে হয়েছে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা ওদেরকে জানি তিন অক্টোবর দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন কুনিও হোসি ঘটনার পর থেকে জাপানি একটি প্রতিনিধি দল রংপুরে অবস্থান করছেন তথ্য আলামত সংগ্রহ ও মামলার অগ্রগতি নিয়ে চালাচ্ছে চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রকৃত অপরাধীরা আইনের আওতায় আসবে এমন প্রত্যাশা সবার বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক 
পাবনার ঈশ্বর দিতে খ্রিস্টান ধর্মযাজক হত্যা চেষ্টা মামলায় পাঁচ জেএমবি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় যাজক হত্যা চেষ্টার ঘটনার পর বিভিন্ন সময় পাবনা সিরাজগঞ্জ ও ঢাকা থেকে এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা যাজক লোক সরকার হত্যা চেষ্টায় জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে পুলিশের কাছে গত পাঁচ অক্টোবর তিন যুবক ঈশ্বর দিয়ে বিমানবন্দর সড়কের বাসায় ঢুকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ শোনার কথা বলে ফেথ বাইবেল চার্চের যাজক লোক সরকারকে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করে একচল্লিশ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইনের ক্ষমতা বলে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে তালিকার একচল্লিশ জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৩ জন সিরাজগঞ্জের বাসিন্দা এছাড়া চাপাই নবাবগঞ্জের এগারো জন ঠাকুরগাঁয়ের ছয় জন কুষ্টিয়া মামিল সিংহে চার জন করে বীরাঙ্গনা এ তালিকায় জায়গা পেয়েছেন হবিগঞ্জ সিলেট ও রংপুরের পেয়েছেন একজন করে নতুন করে স্বীকৃতি পাওয়া এই বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধারা এখন থেকে আইন অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবেন তদবিরের কারণে অনেক কাজ করা সম্ভব হয় না বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান তিনি বলেন তার কাছে আসা নব্বই ভাগ মানুষই তদবিরের কাজে আসে এর মধ্যে আবার বেশিরভাগই অবৈধ তদবির বলে উল্লেখ করেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী সোমবার সচিবালয়ে বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে সাতটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এক বছরের চুক্তি সই হয় মেডিকেলে পুনর্ভর্তি পরীক্ষার দাবিতে টানা চব্বিশ দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে আন্দোলনকারীরা সোমবার সকাল এগারোটার দিকে শহীদ মিনারে জড়ো হয় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বেলা দুটার পর তারা মিছিল নিয়ে টিএসির সড়ক দ্বীপে সমাবেশ করে এ সময় দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেয় তারা আজ সকাল দশটায় রয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাদের অবস্থান কর্মসূচি এ পর্যায়ে নিচ্ছে সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে গাজীপুরে খুঁটির সাথে বাধা কন্যা শিশুর লাশ উদ্ধার পুলিশের ধারণা ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা বিশ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রামে শুরু হচ্ছে শেখ কামাল গোল্ড কাপ ঢাকা আবাহনী ও ঢাকা মোহামেডানকে দুই গ্রুপে রেখে হয়েছে গ্রুপিং গাজীপুর মহানগরীর নয়নিপাড়া এলাকায় খুঁটিতে বাধা অবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীর লাশ উদ্ধার হয়েছে শিশুটিকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের স্বজনদের দাবি তাকে হত্যা করে ওই জায়গায় ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা সোমবার দুপুরে লাশ উদ্ধার করে শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এদিকে নরসিংদীর কমলাকান্দা গ্রাম থেকে সন্ধ্যায় দিন ইসলাম নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ তার ঘাড়ে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে অন্যদিকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের দফরপুর গ্রামে গৃহবধী শিউলি আক্তা লিলিকে গলা কেটে হত্যা করেছে তার দেবর স্থানীয়রা দেবর হাসানকে ধরে পুলিশে দিয়েছে এছাড়া নড়াইলের লোহাগড়ায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তার স্বামী অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে মিয়ানমার জলসীমায় উদ্ধার হওয়া আরও একশো তিন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছে প্রায় ছ মাস আটকে থাকার পর সোমবার দুপুরে তাদের ফিরিয়ে আনে বিজিবি মংরুর ঢেকিবনিয়া এলাকায় বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে মিয়ানমার ইমিগ্রেশন বিভাগ সোমবার সকাল এগারোটার দিকে বিজিবি কক্সবাজার সতের ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর ইমরান উল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মিয়ানমারে যায় সেখানে প্রায় দু ঘন্টার পতাকা বৈঠক শেষে যাচাই বাছাইয়ের পর একশো তিন বাংলাদেশিকে গ্রহণ করে বিজিবি সে সময় কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা পুলিশ প্রশাসন বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন বিভাগের প্রতিনিধিরা ছিলেন ফিরে আনা অভিবাসীদের কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এ নিয়ে পাঁচ দফায় মোট ছশো জন বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে মিয়ানমার এবার আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ গেল চব্বিশ ঘন্টায় জেরুজালামে ইসরায়েলি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে অন্তত তিন ফিলিস্তিনি ইসরায়েল ফিলিস্তিনি সংঘর্ষে 
এনিয়ে গেল 10 দিনে নিহত হলো অন্তত 27 ফিলিস্তিনি আহত প্রায় 2000 পূর্ব জেরুজালেমে ইসলাম ধর্মের তৃতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র স্থাপনা আল আকসা মসজিদকে কেন্দ্র করে চলমান সংকটে ওই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সোমবার রাতে পশ্চিম জেরুজালেমে ইসরায়েলি সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপের সময় গুলিতে নিহত হয় এক ফিলিস্তিনি এই সময় পাথরের আঘাতে আহত হয় এক ইসরায়েলি সেনা এক টুইট বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি পুলিশের এক মুখপাত্র তবে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ফেসবুকে জানায় ওই নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত নয় এর আগে বিকেলে পূর্ব জেরুজালেমের আল কুদস শহরে ইসরায়েলি পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এক ফিলিস্তিনি ইসরায়েলিদের দাবি ছুরি নিয়ে ওই ফিলিস্তিনি এক পুলিশকে আক্রমণ করলে গুলি ছোড়ে তারা তবে এ দাবি নাকচ করে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে ওই এলাকা দিয়ে যাবার সময় নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে ইসরায়েলি পুলিশ এর আগে সকালে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপের সময় গুলিতে নিহত হয় মুস্তাফা আদে আল খতিব নামে এক ফিলিস্তিনি কিশোর এবারে ক্লেমন খেলা সংবাদ ফুটবল শেখ কামাল আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের লগন মোচন ও গ্রুপিং চূড়ান্ত গ্রুপিং করা হয়েছে ঢাকা আবাহনী ও ঢাকা মোহাম্মদানকে দুই গ্রুপে রেখে চট্টগ্রাম আবাহনীর আয়োজনে বিশ অক্টোবর থেকে বন্দরনগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে শুরু হবে ক্লাব ভিত্তিক এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট শেখ কামাল আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টকে সফল করতে প্রস্তুত আয়োজক চট্টগ্রাম আবাহনী রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে উন্মোচন হলো টুর্নামেন্টের লোক সেখানে দেশে দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ঢাকা মোহামেডান ও ঢাকা আভনিকে এ ও বি গ্রুপে রেখেই চূড়ান্ত হয়েছে গ্রুপিং কলকাতার দুই বিখ্যাত ক্লাব মোহামেডান খেলছে এ গ্রুপে ঢাকা মোহামেডানের সাথে এই গ্রুপে আরও খেলবে আফগানিস্তানের দি স্পেঙ্গল বাজান ক্লাব ও শ্রীলঙ্কার সলিড এফসি বি গ্রুপে ঢাকা আভনি প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেঙ্গল করাচি ইলেকট্রিক ফুটবল ক্লাব ও টুর্নামেন্টের আয়োজক চট্টগ্রাম আবাহনী এই টুর্নামেন্ট দিয়ে ফুটবলের নতুন মেরুকরণের আশা বাফুবের সভাপতির আমি আশা করি এই টুর্নামেন্টটা সাকসেসফুল করার জন্য বিকজ দি সাকসেস অফ দিস টুর্নামেন্ট ইজ নট ওনলি চিটাগো আবাহনী ইট ইজ দা টুর্নামেন্ট অফ দা নেশন চট্টগ্রামে এই টুর্নামেন্টে খেলতে মুখিয়ে আছে লোকাল বয় ও জাতীয় ফুটবলার মামুনুল শাখত রনিরা কিন্তু শেখ জামাল ক্লাবে চুক্তিবদ্ধ থাকায় তা অনিশ্চিত আয়োজকদের সাথে মত বিরোধে এই টুর্নামেন্টে খেলছে না লীগ চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ক্লাব আমার দাবি থাকবে আমার ক্লাবের কুজে না আমি শেখ কামাল টিমটা যখন শেখ জামাল খেলতে পারতেছে না আমি অন্য টিমে জানি খেলার আমাকে পারমিশন দেওয়া হোক এটা কাদের ভাইয়ের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে বৃহস্পতিবার বাহুবের জরুরি সভায় এই সমস্যা সমাধান হবে আশা আয়োজকদের মানে ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা যে ক্রিজিয়ে স্থানে যাওয়ার আগে তো তারা বলে গেছে যে তারা চিটং আবাহনীতে খেলতে চায় তো এটা এখন যাদের কাছে প্লেয়াররা যে সব যে ক্লাবের কাছে আছে ক্লাব সেই ক্লাব যদি সেই ক্লাব যদি না ছাড়ে তখন আমাদের কিছু করার নাই তবে আমরা ফুটবল ফেডারেশনের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে প্লেয়ার ফ্রি করে দেওয়ার মানে করার ব্যাপারে প্লেয়ার তো কোনো ক্লাবের না ন্যাশনাল প্লেয়ার হলো দেশের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন যদি সিদ্ধান্ত নেয় তো কারো প্লেয়ার থাকে না তখন খেলতে পারে আশা করি সেই সুযোগ বৃহস্পতিবারের সবার পরে হয়ে যাবে চট্টগ্রাম এম এ আজ স্টেডিয়ামে আঠেরো অক্টোবর হবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন राष्ट्रपति राजनीति व्यवसाय दलियों भाव स्थानीय सिद्धांत दूरभिसमूलक बारे विशृंखला विशेषज्ञ आशंकार संघात और मनोनयन वाणिज्य শিশু সৌরভকে গুলি করার মামলায় গাইবান্ধার এমপি লিটনের জামিন হাইকোর্টে নাকচ নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ জাপানি খুনের ঘটনায় কাউনিয়ায় গ্রেফতার আতঙ্ক আটকদের খোঁজ পাচ্ছে না স্বজনরা পাবনার খ্রিস্টান ধর্মযাচক হত্যা চেষ্টা মামলায় পাঁচ জেএমবি গ্রেফতার দর্শক এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে আপনার গ্রামীণ ফোন বাঙালি ওয়েয়ারটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নম্বরে এতক্ষণ সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ সবাইকে